Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar mostrando para vocês o que eu produzi, o que eu estou produzindo de encomenda também, né? E o que eu vou produzir, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu produzi cinco panos de prato para pronta entrega, caso alguém queira, né? Porque pano de prato é bom sempre ter na pronta entrega. De vez em quando tem gente pedindo, né? Então, eu fiz agora cinco, tá? Porque eu estou fazendo outra encomenda. Olha que lindo esse barrado, gente. Esse barrado aqui é muito lindo. Você já conhece, né? Da Josi de Paula. Não precisa nem falar. <risos> Todo mundo já faz esse barradinho aí. É bem conhecido, né? Olha que lindo que ficou esse verde. Esse verde eu achei o mais lindo de todos. Olha que lindo. Não tá mostrando a cor certa. Não é essa cor. É um verde mais claro. Não é esse verde, tá? Mas tá bonito também. Olha que lindo. A mesma estampa, mas eu tô fazendo outro barrado com outra cor. Esse aqui barradinho também é muito lindo, ó. Bem legal. É, esses aqui eu fiz com frio... É, eu faço com fio supremo, faço com ororoma, faço com fio ane, tá? E com agulha 1,75. Olha que lindo dessa galinha. Olha que coisa linda. Bem colorido, né? Dá pra usar várias cores, ó. Olha que lindo. Olha que lindo esse também. Esse aqui eu fiz com um fio de seda, né? O polipropileno. Também ficou bem lindo, ó. Então, esses foram os paninhos de prato que eu fiz para pronta entrega. Agora, eu vou mostrar a encomenda que eu fiz de uma tampa do vaso que eu tinha dado para minha tia. É um par de tapete assim. Eu vou deixar a foto no final do vídeo para vocês verem. E combinou bem. Eu entrei em contato no Instagram com a Samila Crochê, que eu fiz o tapete Mila do vídeo aula dela, tá? Samila Crochê, vão lá conferir, tapete Mila. Eu fiz um parzinho e dei de presente de casamento pra minha tia. E ela gostou tanto que ela vai usar no banheiro e ela pediu a tampa do vaso. Mas a Samila, ela fez o jogo de cozinha, né? Ela fez a passadeira e dois tapetes pequenos. Então eu pedi pra ela se ela sabia um vídeo ou como eu podia fazer para ter esse desenho triangular, né? E esse desenho aqui, ó. E daí ela me passou o link da professora Edilene. E tipo, ai gente, eu não sei o nome. Qualquer coisa vocês me perguntam aí no comentário, tá bom? É, mas dela me passou o link, gente. Olha, eu fiz pelo vídeo aula da professora. A única coisa que eu fiz para combinar lá com o tapete foi usar as mesmas cores e a mesma flor, tá? Que ficou Combinou pra caramba com o jogo de banheiro, tá? Esse não fazia parte do par lá, mas ficou bem, ficou bem legal. Tá bom, gente? Aqui, ó. Aí aqui, e a parte de trás, olha que lindo que ficou. Eu sempre boto uma pérola, sempre coloquei. Desde quando eu iniciei no crochê, eu sempre coloco uma pérola bem aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Bem rapidinho de fazer, tá? Ficou bem legal. Então, de crochê eu fiz isso por enquanto, né? E aqui, ó, fiz chinelo. Olha que coisa mais linda esse vermelho. No 35, 36. Olha que lindo. O cliente quer dar de presente. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Tô apaixonada. A cliente me mandou esse modelo. E tá dando super certo esse modelo aí. O pessoal tá gostando e tá gerando encomenda. Eu deixei um na pronta entrega, 35, 36, nesse modelo no preto. E aí, tô fazendo mais uma encomenda, ó. Não terminei. Ó, falta pregar esse lado, falta fazer outra traminha do outro lado. Olha que lindo preto também, gente. Olha. Essa também é uma encomenda. Falta finalizar ela. Porque eu fiz a tampa do vaso ali. Então, olha que lindo preto. O vermelho ficou um arraso, né? Olha que lindo. Então, tá dando super certo fazer o crochê e o chinelo. Então, tá gerando encomenda de chinelo e crochê. O barbante ali que eu usei, gente, foi seis. Ó, esse aqui eu tinha feito um par de tapete lá, tapete mila. Consegui fazer o tapete que foi só o acabamento da tampa do vaso e sobrou isso daqui, ó. Dá pra fazer um puxa-saco, né, alguma coisa. E esse aqui era um barbante de dois quilos. Gente, já fiz muito tapete com esse barbante e ainda sobrou, ó. 
Então vale a pena comprar um cone de 2 kg aí que rende pra caramba, dá pra fazer muito tapete jogando com duas cores, tá? Eu colei a flor com fio polipropileno, 100%, né? Polipropileno. E é isso aí. Então agora de encomenda eu tenho que terminar esse chinelo. E agora eu tenho que fazer um jogo de banheiro, tapete harmonia, que é a tampa do vaso e o tapete da pia. E a mesma cliente encomendou um puxa-saco que eu tinha mostrado aí pra vocês que eu fiz pra mim. Uma borboleta, era verde água, com uma borboleta branca e um, uma flor branca. E ela quer na cor preta com cru, vai ficar bem bonito. Então é isso que eu tô fazendo, que eu tô produzindo e o que eu vou produzir no crochê. Tá certo? E no chinelo, né? Que é o que eu tô fazendo os dois. Espero que tenham gostado. É... Um abraço, Samila. Um beijo por ter me ajudado aí nessa encomenda, tá? Por ter me passado o link. Assim eu pude fazer de boa essa encomenda aí pra não tá quebrando a cabeça pra tá criando uma peça. Porque agora eu não tô com tempo não pra tá criando peça nenhuma. Tá bom, gente? Deixa um like pra mim aí. Deixa um comentário que achou da minha produção, da minha encomenda. E quem não é inscrito, vou pedindo, se inscreva no meu canal, deixa aquele like. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.